ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല അടിപൊളി ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള കേരള മിക്സ്ചറിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മളിത് ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് വാങ്ങിക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും മാത്രല്ല നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ളവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ നല്ല ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ആക്കാതെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ മിക്സ്ചർ റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ മിക്സ്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് രണ്ട് കപ്പ് കടല മാവാണ് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് കടല മാവിലോട്ട് നമ്മൾ കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി അതൊരു നല്ലൊരു ക്രിസ്പായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അര സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ പാകത്തിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കണം പിന്നെ കായപ്പൊടി അര മുതൽ മുക്കാൽ സ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് സ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർക്കുന്നത് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഞാൻ രണ്ട് ബൗളെടുത്തിട്ട് നാല് സ്പൂൺ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത പൗഡറിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ ഒരു ബൗളിലോട്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ വേറൊരു ബൗളിലായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പൊടിയിലോട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം അങ്ങ് കൂടി പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് വെള്ളം കൂടി സ്റ്റിക്കി ആയി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സേവ് മിക്സ്ചറിൻ്റെ സേവ് റെഡിയാക്കുമ്പോൾ അത് എണ്ണ ഒരുപാട് കുടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ട് തന്നെ മാവ് കുഴച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മൾ മാവ് ഇവിടെ കുഴച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ബൂന്തിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് ബൗളിലോട്ട് ഒന്നിൽ ഞാൻ ഗ്രീൻ കളറും അടുത്തതിൽ ഒരു റെഡ് ഓറഞ്ച് കളറും ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഒരല്പം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് മാവ് കലക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബൂന്തിക്ക് വേണ്ടി മാവ് കലക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി ലൂസായിട്ട് കലക്കരുത് ഒരു ഇഡ്ലി മാവിൻ്റെ ഒക്കെ പരുവത്തിൽ വേണം കലക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൂന്തി തവിയിലൂടെ അത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ലൂസായിട്ട് ഇങ്ങനെ നീണ്ട് നീണ്ട് പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അയവിൽ വേണം കലക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞു വീഴുന്ന ഈ ഒരു പാകത്തിൽ ഞാൻ ബൂന്തിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തൊന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പം എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനിവിടെ സേവനാഴിയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ അച്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും കനം കുറഞ്ഞ നൂല് വരുന്ന അച്ച അതിലോട്ട് നമ്മുടെ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് നിറച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അങ്ങ് വറുത്ത് കോരിയാൽ മതി അപ്പം ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മുടെ എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ബൂന്തി തവിയിലൂടെ വേണം കോരി ഒഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു തട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാനിതിലോട്ട് കോരി ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഈ ഹോൾസിലൂടെ ഇങ്ങനെ വരില്ല നമ്മളൊരു തവി വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് എണ്ണയിലോട്ട് വീണോളും പിന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഒരേ സമയം വറുത്തെടുക്കാതെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് സമയമെടുത്ത് തന്നെ ഇത് വറുത്ത് കോരാം പിന്നെ ഒരുപാട് കരിഞ്ഞു പോവാതെയും ആ ഒരു പാകത്തിന് അത് വറുത്ത് കോരാനായിട്ട് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിതാ ഈ രണ്ട് കളറിലുള്ള ബൂന്തിയും റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പം മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കൽ മാത്രമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ബൂന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് വറുത്ത് കോരാം അപ്പോൾ അതേ എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ സേവ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നൂല് പോലെയുള്ള സംഗതിക്ക് പറയുന്നത് സേവ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ സേവ് ഒന്
ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നോ നാലോ വെളുത്തുള്ളി തൊലിയോട് കൂടെ തന്നെ ചതച്ചതും മൂന്നോ നാലോ വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് കീറി അതും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക അപ്പം ഇത് നന്നായി തന്നെ വറുത്തെടുക്കാം ആ വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ വേപ്പിലയും ഒക്കെ ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാതെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ വലിയൊരു ബൗളിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സേവ് ചേർക്കുകയാണ് അത് സേവ് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് പൊടിച്ചു കൊടുക്കാം അതൊന്ന് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വറുത്ത് കോരി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കിയെല്ലാം കൂടെ അതിലോട്ട് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാഷ്യും കപ്പലണ്ടി വേപ്പില അങ്ങനെ ബാക്കി വറുത്ത് ബൂന്തി എല്ലാം വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാം ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ചേർക്കാം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും കുറച്ചു കൂടെ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു അല്പം ഉപ്പും കായപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല സ്പൈസി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞ് കുടഞ്ഞ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കിഡിലനായിട്ടുള്ള മിക്സ്ചർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മിക്സ്ചർ റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ടും മറക്കരുത് നമുക്കിനി പുതിയൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബബായ്